Bueno, entonces eh, es la hora, es la hora en punto, seguramente llegará alguien ahora o después, pero en fin, como ya es la hora y estamos bastante gente, vamos a comenzar porque la conferencia será interesante y luego puede haber preguntas que enriquezcan todavía más la exposición. ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a don Fernando, a muchos de los que estáis aquí ya le conocemos, le conocéis, ¿no? porque es, mm, ha intervenido montones de veces en actividades relacionadas con el caballero de gracia. De hecho, mm, una parte de, mm, importante mm, de datos del caballero los preparó él, una primera, vamos a decir, biografía previa al comienzo del proceso de beatificación, eh, Fernando escribió una síntesis de casi 60 folios que vino muy bien. ¿eh? Eh, proceso que, como sabéis, eh, fue inaugurado el año pasado en noviembre y estamos a la espera de la clausura. Una vez que el señor Cardenal nos diga las fechas, que será probablemente el mes de octubre próximo. ¿no? Mm, Fernando ha intervenido también mm, declarando en el proceso sobre lo que él sabe de la vida del caballero de Gracia. Tengo que aprovechar para decir, ya que cito el proceso, que tenemos aquí a José Ignacio Ruiz, un catedrático de Historia, que ha sido el presidente de la Comisión Histórica que ha intervenido en el estudio de la vida del caballero eh, como documento fundamental necesario para eh, llevar a cabo el proceso. ¿Mm? Así que, José Ignacio, muchas gracias. No ha podido venir alguno más que están en Italia, Piero, y alguno más que acaba de casarse, José Manuel, ¿eh? Eh, y que está fuera de España también. Bueno, muy bien. Entonces, don Fernando, lo sabéis, es abogado de Estado, es doctor en Derecho, es autor de muchas publicaciones, eh, ha sido secretario de Estado en diversos ministerios, en fin, es uno de gran autoridad en todas sus exposiciones, porque las estudia a fondo, ¿no? Y la de hoy le viene bastante bien porque es hablar de la misión del caballero como diplomático al servicio de la Santa Sede. ¿no? Como él ha desempeñado tareas, digo, de bastante responsabilidad en la vida pública, pues se puede meter un poco más incluso en el personaje, que aunque en el caso del caballero fueran actividades eclesiásticas, pero en tantas ocasiones eran también actividades civiles o temporales, como ahora seguramente nos dirá. ¿no? Así que agradecerle mucho su presencia, que vamos a escuchar con mucho interés. Y nada más, hay, hay unas biografías y la novena del caballero, que es un pequeño folleto que recoge muchas cosas de su vida, por si alguno no lo conocéis y queréis después tener alguno. Pues nada, nada, nada. Muchas gracias, don Juan, por invitarme a participar en los actos del cuarto centenario y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia en una tarde que se anuncia con amenaza de lluvia importante. Así que veremos a ver qué pasa cuando salgamos. Yo voy a hablar de Jacobo Grati, que es como se llamaba Caballero de Gracia, porque la mayor parte de las actividades que realiza como diplomático o de servicio a la Iglesia, directa o indirectamente diplomáticas, lo hace mientras se llamaba Caballero de Gracia es cuando, cuando viene a España acompañando al nuncio Juan Bautista Castaña y recibe la Orden de Cristo de Portugal, cuando se le otorga el título de caballero y después en España, en Madrid, era muy fácil grati eh, traducir por gracias y caballero de gracia. Pero eh, en, la, en lo que yo voy a exponer y en las actividades que yo voy a exponer voy a hablar de Jacobo Grati. Y ustedes saben que me refiero al mismo personaje. Unos breves datos de su biografía para centrar al personaje. Saben todos que nació en Módena en 1517, año en que llega a España Carlos V a tomar posesión de su herencia española. Pero año también en que Lutero clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 proposiciones que dieron lugar a al cisma más importante de la Iglesia Católica, el protestantismo. Es de una familia adinerada y casi noble, pero se queda huérfano muy pronto y los tutores que tiene se preocupaban más de administrar la fortuna que de la educación de los hermanos. 
Jacobo tenía dos hermanas. No obstante, recibe una educación que podemos llamar humanista para aquellos tiempos. Sensibilidad por las bellas artes, conocimiento de idiomas, manejo de las, de las armas, geografía, historia, literatura, filosofía. Cuando se casa su hermana Margarita con un tal Lamberto, este se preocupa más de los bienes de su mujer que de sus virtudes. Y debió haber un fuerte encontronazo porque Jacobo, a los 17 años, decide marcharse de Módena y se va a Florencia. En Florencia es tutor de, un, de una persona, de una familia bien, poco más joven que él, pero lo lleva, lo lleva también la, la tutoría que los padres están encantados y le consideran también a él como un hijo. Y hay un desgraciado accidente y es que en el manejo de la esgrima, caballero Jacobo de Grati le salta el ojo al ayo, al ayo, al, al, al criado del chico. Con lo cual, cuando éste se recupera, quiere vengarse, como es lógico, y el padre le aconseja que se marche, porque va a haber algo más que palabras. Se marcha a Bolonia. En Bolonia está desde los 21 hasta los 31 años. Y aquí hay una certeza y una duda. La certeza es que conoce a Juan Bautista Castaña, que será a partir de entonces su amigo íntimo, más que su amigo íntimo, su mentor, y al que acompañará en todas las misiones que posteriormente examinaremos. Y la duda es qué hace estos diez años, si estudia o no estudia en Bolonia. Para mí esta duda la tengo resuelta. Yo estoy convencido de que estudió Derecho Eclesiástico y Derecho Romano, que es como entonces se denominaba el Derecho Civil. Y lo digo por dos razones. La primera, porque a Juan Bautista Castaña le conoció en la universidad y su amistad viene de la amistad universitaria, como tantas veces nos ha ocurrido a todos. Y en segundo lugar, porque la preparación que debió conseguir en Bolonia le sirvió para el ejercicio posterior de todas aquellas misiones que se le comendaron. No es posible que desempeñase tan eficaz y certeramente esas misiones si no tenía una previa formación, llamemos universitaria o profesional. Ya en 1931, perdón, a los 31 años, a ver si nos funciona bien esto, Juan Bautista vuelve a Roma y le pide a Jacobo que le acompañe. Juan Bautista va, las diapositivas que vamos a ver son fotografías puramente, es para, que, para hacer menos, menos largo la exposición verbal, pero no tienen mayor trascendencia. ¿eh? Bien, eh, Juan Bautista es sobrino de dos arzobispos, los arzobispos verallos, son arzobispos de Rosana. Rosana, sí, Rosano, Rosano. Rosano. Rosano es una ciudad que está en el sur de Italia, en la, en la bota famosa, casi en el tacón de la bota, y eso era el reino de Nápoles, y el reino de Nápoles desde Alfonso V de Aragón y posteriormente Felipe II es de España, pero entonces no, había, no se había celebrado el concilio de Trento y los arzobispos no tenían obligación de residencia, con lo cual estos dos arzobispos residían en Roma. Y Jacobo va a trabajar en la casa o en las oficinas de estos arzobispos por indicación expresa y por petición expresa de Juan Bautista Castaña. Fíjense cómo describen los biógrafos el trabajo que realizó Jacobo en Roma. Dio muestras de una enorme discreción y orden, de paciencia y agudeza, de trato humano y labriosidad, apareciendo como buen administrador de los bienes que pasan por sus manos, en suma, era un hombre honesto y ordenado en su trabajo. En estas estamos cuando el arzobispo Verallo es nombrado por el Papa para ir a París y encabezar una delegación pontificia que negocie un tratado o una liga contra el emperador Carlos V. El Papa entonces era Julio III, era un farnesio, enemigo acérrimo de Carlos V, y lo que, lo que quieren es poner de acuerdo al Vaticano, a Francia e incluso a los musulmanes, Sulimán aparece por allí, contra Carlos V. Pero el arzobispo enferma y tiene que dejar la legación. Y le dice a su sobrino, Juan Bautista, que asuma 
el liderazgo de la delegación. Y Juan Bautista nombra a nuestro Jacobo datario, es decir, el que tiene que hacer las actas, el que tiene que dar fe de lo que se hace, el que tiene que negociar. Ellos dos son personajes civiles por el momento, ¿eh? no olvidemos esto. Pero eh, eran menos enemigos que Julio III de Carlos V, porque veían que Carlos V luchaba contra los protestantes, que había pedido reiteradamente la convocatoria de un concilio y por tanto ellos son más favorables. Tienen un gran éxito en, la, en su misión, porque consiguen un acuerdo, consiguen poner de acuerdo a Carlos V y el Papa en dos años de tregua y en que ambos deben firmar las condiciones de esta tregua. Por tanto, la primera misión de Jacobo en París con Juan Bautista es un gran éxito diplomático. Nada menos que un acuerdo, un tratado entre los dos líderes en aquel momento del mundo, el líder civil y el líder religioso o eclesiástico. Vuelven entonces a Roma y Juan Bautista es nombrado refrendario de la asignatura de justicia, algo así como ministro de justicia del Vaticano. Pero ocurre que el arzobispo de Rosano, que no estaba enfermo y que por tanto el que había tenido que marcharse de París, le nombran arzobispo de Carpacho y queda vacante el arzobispado de Rosano. Juan Bautista Castaña, sobrino del arzobispo, no era ni sacerdote. Hay que ordenarle sacerdote a toda prisa, hay que consagrarle obispo y hay que nombrarle arzobispo. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Hoy sería impensable, ¿eh? Hoy sería impensable que, que hiciésemos esto. El caso es que ya Juan Bautista, arzobispo de Rosano y con su brazo derecho Jacobo de Grati, es nombrado el primero gobernador de Fano, de Perulla y de Umbría. Y pocos años después, dos años después, les encargan que pacifiquen dos ciudades, la de Espoleto, que hemos recorrido nosotros en nuestras peregrinaciones, y la de Ferno. ¿Qué importancia tenía esto? La Italia de aquellos años, de aquel siglo, siglo XVI, no es ni mucho menos la Italia de hoy. Era una Italia tremendamente dividida en reinos y repúblicas. Prácticamente cada ciudad era una ciudad-estado. Las grandes ciudades que ahora nos suenan como, como Milán, como Venecia. Venecia era una república, pero no era la ciudad de Venecia, era la Venecia y toda la costa dálmata hasta Creta. Por tanto, con un poder económico y comercial impresionante. Por tanto, las ciudades tenían muchísima autonomía. Cuando le nombran gobernador de estas ciudades, supone un gran trabajo, un gran trabajo de servicio a la Iglesia, porque son ciudades que pertenecen al Estado Vaticano. También en esta época, siglo XVI, el Vaticano es dueño de, de la mitad de, de, del, centro, del centro de la península itálica. Pero en el año 1561 se convoca el concilio de Trento y eh, el arzobispo Versallo es nombrado padre conciliar y se viene a Roma para participar en el concilio y por supuesto, perdón, se va a Trento a participar en el concilio y se lleva, como es lógico, a nuestro Jacobo Grati. Imaginemos ahora una persona que sabe idiomas, porque además del italiano y el latín hablaba francés y español, cómo se tiene que desenvolver y cómo se desenvuelve de eficazmente en todos los entresijos de un concilio como el de aquel, como el concilio de Trento, en el que se exigen muchísimas negociaciones, muchísimos idiomas distintos, aunque el latín sería el idioma común, en el que hay que redactar muchos documentos, en el que hay que preparar muchas intervenciones. La verdad es que Jacobo desarrolló en aquel momento una, un, un trabajo tan intenso como de agradecer en el servicio a la Iglesia. Especial mención quiero hacer del capítulo 21 del Concilio de Trento, donde se habla de la Eucaristía y donde se decide que basta recibir una de las especies de pan o de vino para entender recibido íntegramente a Cristo en la Eucaristía. Probablemente al vivir tan intensamente estas sesiones del concilio, le llevó a que años más tarde 
constituyese la que hoy es la asociación eucarística que todavía perdura y que muchos de vosotros sois miembros en este momento. Por tanto, la asistencia al concilio le da una experiencia de conocimiento de las personas y de la Iglesia de extraordinaria importancia. Vuelven de Trento y la, la gestión que hizo en este concilio es también recogida por los historiadores y por sus biógrafos y dicen que Jacobo era una sombra cuyos movimientos sigue fielmente los de la figura de su amigo, Juan Bautista Castaña. Lo que se aprecia de orden, de sentido de caridad, de preocupación por la justicia, de elegancia, de aprovechamiento del tiempo, de humildad profunda, de obediencia a la autoridad y sobre todo de piedad, era debidamente valorado por Juan Bautista. Bien, vuelven a Roma, termina el concilio de Trento y Juan Bautista, que no para, como se dice ahora, no para, es nombrado nuncio en la corte de Felipe II. Y por supuesto, se trae a nuestro Jacobo Grati a esta nunciatura. Felipe II, lo mismo que Carlos V, era entonces el, el rey más poderoso de, de Europa y por tanto del mundo. Y el papa era el papa que era. En esta etapa, no menciono el nombre de los papas porque en la vida de Jacobo que estoy relatando hay hasta cinco papas distintos, porque eh, duraban poco. Claro, el que menos duró fue el propio Juan Bautista Castaña, que fueron ocho días de papa urbano. Eh, pero eran, se, se sucedían, morían enseguida, se sucedían enseguida y, por tanto, no quiero in, introducir más confusión. Concilio de Trento y la Anunciatura en España. En España está siete años con el nuncio, Juan Bautista. Y de ello, de esa actividad, de esos años, quiero resaltar tres circunstancias. Primero, que se tiene que enfrentar nada menos que con el expediente de un arzobispo de Toledo que se llamaba Bartolomé Carranza, porque la Inquisición le quería enjuiciar por presunta, por lo que la Inquisición enjuiciaba. Pero en Roma, dado que era el arzobispo de Toledo y cardenal primado, querían que fuese Roma la que le enjuiciase. Nuestro Jacobo Grati tiene que negociar con la Inquisición española y negociar con la Inquisición italiana para ver cómo se resolvía este problema. Y se consigue y consigue que sea enviado a Roma para ser juzgado. Lo que ocurre es que no llegó a serlo porque murió a los poco tiempo. Por cierto, hace muy pocos años, tres o cuatro años, los restos de Carranza han sido llevados a la Catedral de Toledo, donde reposa en este momento. En segundo lugar, imaginaros lo que es las relaciones del Papa y el rey más poderoso, de Felipe II. Problemas con los turcos que han llegado a las puertas de Viena. Problemas con Francia con los hugonotes. Problemas en, en Inglaterra con Isabel I. Problemas en el norte de África. Todos los grandes problemas del mundo internacional de aquella época pasan por la Anunciatura y pasan también por Jacobo de Grati. Pero en tercer lugar hay algo de extraordinaria importancia que quiero resaltar y es Lepanto. Lepanto fue precedido de la formación de la Liga Santa, un acuerdo entre el Papa, Felipe II y Venecia. La negociación de la Liga Santa y de este acuerdo es de Jacobo Grati, porque el nuncio le encarga a él precisamente que haga esa negociación. ¿Qué se negocia? Pues se negocia la participación de cada uno, de hecho España llegó a tener el 50%, y de la otra mitad, pues eh, algunos dicen que la mitad para, el, para la Santa Sede y la otra mitad para Venecia, pero lo más seguro es que la participación de la Santa Sede fuese menor porque no tenía ni mucho menos grandes ejércitos. Hay quien lo dice en el 10%, pero es igual. Lo importante es que Jacobo Grati tuvo que viajar a Venecia con frecuencia para negociar allí las condiciones y visitar al Papa directamente y despachar con el Papa directamente para poder llegar al acuerdo. El acuerdo llega, se forma la Liga Santa y se vence, se vence en Lepanto. Todos los historiadores resaltan el gran triunfo de la cristiandad que supuso la batalla de Lepanto. Pero yo me he fijado en 
he intentado imaginar qué pasaría si Lepanto se hubiera perdido. Como he dicho, los turcos estaban a las puertas de Viena. Sin apoyo naval, sin poderío naval, los turcos habían arrasado desde el este hacia el oeste toda Europa. Habrían ocupado toda Europa, muy probablemente. Y no tiene vuelta atrás, porque la reconquista solo se produjo en España y tardamos siete siglos. Pero si miramos el mapa mundi, vemos que allí donde han llegado los musulmanes no se han ido. En nuestras peregrinaciones, cuando estuvimos en Turquía recorriendo la ruta de San Pablo, nos impresionó ver cómo la primera iglesia, las siete iglesias de la que habla San Pablo en sus cartas, no había quedado nada, o lo que quedaba estaba bajo tierra, porque no hay tolerancia en esta, en esta religión, y por tanto no hay posibilidad para, para oír misa, teníamos que buscar un sitio muy extraño. Por tanto, si se hubiese perdido la batalla de Lepanto, probablemente nosotros no estaríamos aquí. O si estábamos, los hombres estaríamos con Chilaba y las mujeres estaríamos con Urca. Lo digo porque hay que reconocer, claro, eh, eh, Jacobo Grati no participó en la batalla, no estuvo en los barcos, eh, pero fue el que gestionó y consiguió la Liga Santa. Por tanto, Europa le debe a Jacobo Grati que se haya constituido la Liga Santa y que se haya vencido en Lepanto. Ya por solamente este mérito yo sería partidario de la beatificación, pero bueno, eso ya es otra cosa. Hay una cuarta eh, circunstancia que quería resaltar también de la etapa esta de, de la anunciatura, y es que le conceden, como ya anticipé a Jacobo Grati, la Orden de Cristo, que es la máxima condecoración de Portugal. La hermana de Felipe II, la princesa Juana, se había casado con el rey de Portugal, el rey de Portugal había muerto y Juan vuelve a Madrid y funda el, el convento, el monasterio de las Descalzas Reales, que tenemos aquí muy cerca en la plaza de las Descalzas Reales. Y le pide a Jacobo Grati, que él que eh, es italiano y que viene de Italia y tal, que le consiga pues, eh, cosas para, para el monasterio y, y todo tipo de, de atractivos. Y tal. Jacobo de Grati se debe portar muy bien con ella, porque realmente tenía muy buena relación con toda la familia real, y se le concede la orden, del, eh, la orden de Cristo. Y a partir de ese momento lleva, como veis en este cuadro, la cruz en, en su hábito. Y a partir de ese momento es llamado caballero. Y Grati, gracias, caballero de gracia. Es a partir de entonces o por lo menos en aquel momento, cuando el nombre de Jacobo Grati ya no tiene sentido y es caballero de gracia. Bien. Eh, vuelven a Roma porque muere el Papa y otro Papa distinto y nombran un nuncio distinto del de, eh, que había, de, de, Jacobo, de Juan Bautista Castaña. Y el Papa le quiere nombrar a um, Juan Bautista, le quiere nombrar gobernador de Bolonia, su antigua sede universitaria, pero él no acepta porque quiere dedicarse a su arzobispado de Rosano, dado que durante siete años que había estado en España de nuncio, pues no lo había atendido. Y entonces quiere dedicarse, pero esta dedicación le dura muy poco, porque le nombran nuncio en Venecia. Venecia no, no es España, por supuesto, no es la corte de Felipe II, pero Venecia era una potencia impresionante en aquellos tiempos y sobre todo era la contención de los turcos. Eh, Juan, eh, Jacobo Grati la conoce muy bien porque ha negociado con ellos la Liga Santa de Lepanto, como hemos dicho antes. En Venecia hacen pues, lo que es propio de una anunciatura de esta naturaleza, pero se declara la peste en Venecia y el Papa le ordena pero así le ordena a, al nuncio que salga inmediatamente de, de Venecia huyendo de la peste. Sale y ahora sí le nombra gobernador de Bolonia. Y allí se van los dos, Juan Bautista, arzobispo, y, eh, y eh, Jacobo Grati. En Bolonia aprovecha, Jacobo pide una especie de permiso para volver a Módena porque habían muerto sus hermanas y sus maridos sin herederos y quería saber qué había pasado con el patrimonio familiar. Y cuando, vuelve, cuando llega a Módena se lo, le encuentra eh, en manos de un pariente lejanísimo, y aunque había podido recuperarle, pues tendría que haber acudido a los tribunales, y prefiere llegar a un acuerdo, de manera que se comprometía a este pariente a, a, a pagarle anualmente una renta, 
y, y se, se arregló el tema como tal. Por eso, Jacobo, cuando vino a España y se quedó en España, no tuvo problemas económicos, tuvo mucha eh, amplitud y hizo, hizo cosas a costa suya, porque tenía esta renta que provenía de sus bienes familiares de Módena. Pero está, está en Bolonia con, con Juan Bautista y el Papa encarga a Juan Bautista Castaña que vuelva a España a una misión secreta. Juan Bautista no quiere volver a España y le encarga a Jacobo Grati que venga a él. ¿Cuál era esa misión secreta? Pues no lo sabemos, porque si es secreta, si lo supiéramos no sería secreta. Pero, como es lógico, hay varias hipótesis. La primera es que el Papa quería intermediar en la lucha que se avecinaba entre España y Portugal. Portugal eh, había muerto sin descendencia directa el rey de Portugal y Felipe II aspiraba al trono de Portugal. Aspiraba con todo derecho. Felipe II era hijo de la Ampertiz Isabel, la mujer de Carlos V, que a su vez era hija de Manuel, el, el conquistado Manuel, Manuel, bueno, Manuel Casado con María, hija de los reyes católicos. Por tanto, Felipe II era nieto del rey de Portugal. Por tanto, tenía derecho... Esa es una hipótesis, que fuese intermediario para que no llegasen a las armas. O segunda, que se opusiera rotundamente a que Felipe II tomase la corona de Portugal. Felipe II no hace caso, por supuesto, cualquiera que fuese la misión no hace caso, es rey de Portugal y Portugal se incorpora a la corona de España desde 1580 hasta 1640. 60 años Portugal es uno de los reinos españoles. Pero no es que sea Portugal lo que conocemos hoy, es Portugal y todo el imperio portugués, ¿eh? que es prácticamente toda África, dar la vuelta a toda África y llegar hasta, hasta la India. Por tanto, Felipe II, tenía razón el Papa, tenía demasiado poder, el imperio español más el imperio portugués. El caso es que en ese momento Jacobo Grati decide quedarse ya en España. No sabemos la motivación, pero decide quedarse. Y como es lógico, se queda en la anunciatura, dado que había venido a una misión diplomática encargada por el Papa. Y cuando Felipe II ya es rey de Portugal por, por, por las armas, porque no fue pacífico, pero vamos, fue muy, muy rápida, estuvo allí el, el duque de Alba, cuando ya es rey de Portugal, como concesión a los portugueses, traslada la corte durante tres años a Lisboa. De manera que la corte de Madrid se traslada a Lisboa durante tres años y con ello se va el nuncio. Se va el nuncio de su santidad. Y queda Jacobo Grati como protonotario apostólico. Es decir, por primera vez en toda su carrera tiene un cargo oficial. Es, diríamos hoy, el encargado de negocios de la anunciatura. Se ha ido el nuncio, va a estar tiempo porque no se sabía cuándo volvería a la corte, y Jacobo de Grati se queda de responsable de la gestión de la anunciatura durante el tiempo que la corte estuviese en Lisboa. Y leo también lo que dicen los biógrafos de cómo se desempeñó en estos años. Se desvive en su actividad, trabaja denodadamente en los asuntos de la anunciatura, dicta resoluciones justas en asuntos detenidos por altas influencias, hace restituir las sumas indebidamente retenidas, exige el cumplimiento de las disposiciones testamentarias, recauda los intereses que habían sido usurpados e hizo aparecer fundaciones cuyo cumplimiento, con perjuicio de las ciencias o de la caridad, eran desconocidas en los colegios, hospitales e iglesias de Roma o Bolonia. Es decir, se excede de su función diplomática y empieza toda esa serie de fundaciones que no es de esta conferencia explicar. Cuando tiene 75 años, ya hemos dicho que él decide quedarse en Madrid, cuando tiene 75 años, escribe una carta al nuncio que ya ha vuelto, renunciando ya a toda su actividad, eh, pidiendo perdón por los errores que haya podido cometer, ofreciéndose a indemnizar a quien haya podido hacer daño, en fin, como, como los políticos de ahora, sino to, todo lo contrario. ¿eh? Así pues, 
visitador general de Patrimonio de San Pedro, fue nombrado cuando volvieron de la, de la, de la Anunciatura de Madrid, visitador general del Patrimonio de San Pedro, debe ser un cargo importantísimo, es como ser director general del Patrimonio del Estado, porque entonces el Vaticano era dueño de, de toda la franja central de Italia y, por tanto, el patrimonio debía ser impresionante. Anunciatura en Venecia, con 58 años, gobernador de Bolonia, Juan Bautista, en 1575, y última misión diplomática en Madrid. Jacobo de Gratio, caballero de Gracia, ha desempeñado a lo largo de todos estos años una actividad directamente diplomática o indirectamente de servicios a la Iglesia, en la mayor parte de los casos ayudando a Juan Bautista Castaña, al arzobispo Versalles. Para realizar esta actividad tenía que haber tenido la preparación provisional, profesional que dije al principio cuando, eh, cuando argumenté que había estudiado en Bolonia. Pero si algo le caracteriza y puede resumir la actividad tanto de servicios a la Iglesia como de servicios informáticos directo, es la integridad, la honestidad y la honradez con la que se desempeñó, hasta el punto que fue acusado de, cuando estaba solo en la anunciatura, de apropiarse de una cantidad de dinero. Cuando el tema se resolvió favorablemente a él, fue felicitado por el Papa y por Felipe II, y él decidió no tomar represalias frente a los que le habían acusado injustamente. Fue un ejemplo de profesional al servicio de la Iglesia y de su diplomacia, y sobre todo al servicio de su mentor y gran amigo Juan Bautista Castaña. Termino aquí y os informo que mañana mismo enviaré por, por correo electrónico a don Juan el texto, porque el texto es mucho más amplio de lo que he dicho, el texto de esta intervención para que él a su vez lo distribuya como es habitual entre todos vosotros. Y me parece que ahora se pone aquí. Muchas gracias por su atención. Bueno, algunas preguntas o comentarios que alguno queráis hacer. José Ignacio, ¿quieres tú añadir ¿Eh? alguna cosa? ¿Eh? Fernando, una pregunta. Entendemos, por tanto, que en este caso no familia. Vamos a ver. Os he dicho que cuando, cuando el arzobispo Versallo es nombrado arzobispo de Carpacho, él asume, asume eh, le ordena sacerdote rápidamente, le consagra al obispo y le es arzobispo. En ese, momento, en ese momento, Jacobo de Grati piensa también hacerse sacerdote. Y... Juan Bautista le convence para que no se haga sacerdote, porque piensa que prestará mejores servicios a él y a la Iglesia si continúa como laico. Años más tarde se hizo sacerdote, ya cuando se queda en Madrid, ya es ordenado sacerdote y todo, a partir de 1575 hasta que muere en 1519, a los 102 años, ya es un sacerdote, a toda regla y todo. Pero no, no, tuvo, no tuvo familia ni tuvo hijos. ¿Alguna pregunta más? ¿Se os ocurre a ustedes? ¿Eh? ¿Eh? Está muy claro. Sí. Bueno, eh, una cosa entonces. La, si esta conferencia forma parte, forma parte del ciclo que, con motivo del cuarto centenario del caballo, el cuarto centenario de su muerte, ¿eh? Eh, hemos organizado. Muere en el 13 de mayo de 1619, estamos en el cuarto centenario. Hace dos años celebramos el quinto centenario de su nacimiento. Y con ese motivo también hubo un ciclo de conferencias que luego editamos en un libro que no lo he traído aquí, pero bueno, que está también en el hotel por pues si alguno tiene interés. Ahora, Dios mediante, esperamos reuniendo los textos, como el que va a entregar don Fernando con las ilustraciones estas tan simpáticas, esperamos también poder publicarlas en, en otro libro. 
hemos tenido ya dentro del ciclo este del cuarto centenario la primera conferencia que fue antes del verano, en junio, a cargo de un profesor catedrático de Historia de la Universidad Francisco de Vitoria, se llama, ¿no? Don Clemente Ruiz, que fue muy interesante también. La siguiente será el mes próximo, en octubre, eh, que día es, bueno, no me acuerdo, ya lo diremos, me parece que es en el tercer fin de semana, tercer viernes, eh, como este, ¿no? Tercer viernes, ¿no? A cargo de don Andrés Martínez, que es un profesor catedrático de Historia de la Iglesia en la Universidad de San Damaso. ¿Eh? O sea que, bueno, ya ha llegado la información, pero sí, para que os vaya ya sonando el asunto. ¿Eh? Y, y entonces, antes de yo alguna pregunta, así que se me ocurre decirle a, a don Fernando, bueno, esto ya es ciencia ficción, esto es ciencia ficción, porque no tiene interés histórico porque no, no llegó a producirse, pero en fin. Si Urbano VII, Juan Bautista Castaña, eh, en vez de haber sido papa ocho días o diez días, el papa más breve de la historia, ¿no? que por cierto, el caballero se alegró enormemente de ese nombramiento. ¿no? Eh, claro, entonces no había internet, whatsapp, me parece que tampoco, tal... Eh, entonces, creo que al caballero Gracia, que estaba en Madrid, cuando le llegó la noticia de que, de que había sido nombrado como bautista de Castaña como papa, cuando llegó la noticia, ya había muerto. ¿Eh? Ya había muerto, ¿no? Bueno, entonces, le escribió una carta preciosa, que está recogida en algunos documentos que tenemos aquí, hablándole de las manifestaciones de alegría que se produjeron en Madrid ante el nombramiento de Juan Bautista al que se conocía ampliamente en Madrid un folclore notable se organizó aquí con muchos jóvenes, es una carta muy bonita ¿eh? bueno, imaginemos que Juan Bautista Castaña no muere no muere en, en 13 días ¿qué habría sido del caballero de Gracia? pues yo, yo creo que le habría nombrado directamente obispo, ¿no? <risa> Dado que había esa facilidad entonces para... No, verás, en serio. Yo creo que, que Juan Bautista, perdón, que, que Caballero de Gracia, Jacobo Grati, estaba ya tan asentado en España que no habría vuelto a Roma. No habría vuelto. Primero, eh, era un, un mero sacerdote. Eh, eh, segundo, tenía ya muchas fundaciones en marcha. Eh, no es lo mismo ser amigo de un cardenal o de un arzobispo que ser amigo del papa creo que en Roma eh, no habría encajado en la estructura él era muy mayor, tenía ya 75 años y estaba muy baqueteado tenía tal. él encontraba en Madrid eh, una ciudad ideal para lo que él quería él hablaba mucho de, de, las, de la piedad popular que había de de las fiestas que se hacían, a él le encantaba organizar eh, homenajes al Santísimo Sacramento con, con cohetes, con, con todo tipo de, de, de actividad popular. Yo creo que él se habría ligado mucho, eh, el urbano le habría pedido que volviese a Roma, pero él creo que se habría quedado aquí. Fernando, yo también quiero hacer mucha pregunta. Sí. Lo has dicho un poco ya de alguna manera, pero ¿nos puede explicar un poco más en detalle cómo se produjo ese, ese vínculo tan eh, estrecho entre España y Cabrera de Gracia? ¿Cómo se fue gestando y cómo...? Eh, la parte del vínculo entre él y la sociedad española. O sea, sus afectos, sus amistades... ¿Entre los dos te refieres? Entre, entre él y, y, y España, y la sociedad española. Ah. Él viene a España primero acompañando al nuncio. Y está siete años y está además a un altísimo nivel social, por cuanto que es amigo de los reyes, a la reina Juana le hace favores, perdón, a la, a la princesa Juana, hermana de Felipe II, le hace favores. Felipe II, cuando él hizo una fundación saltándose todas las reglas, fue personalmente a ver qué había hecho, y le dijo que, que había hecho bien, pero que había incumplido, y que por tanto, en fin, que él tenía una magnífica relación. Esa magnífica relación se acompaña con lo que acabo de decir de una admiración que él tenía por la, la piedad de, del pueblo español. Él hacía una cosa que era su, su devoción al Santísimo Sacramento le lleva a visitar prácticamente todas las parroquias de Madrid para ver cómo estaba el Sagrario. Y si el Sagrario estaba en malas condiciones, él, de su dinero, 
pagaba un salario nuevo y un salario digno y tal. O sea, que él se había, se había vinculado mucho, mucho a Madrid. Y, hombre, cuando estaba Juan Bautista Castaña en, en Boloña de gobernador, era un magnífico destino, era su ciudad universitaria donde había hecho amistad, era, era un sitio tranquilo en aquel momento, era una ocasión estupenda para... Y cuando le encargan esta misión secreta que he comentado, él decidirá quedarse en España. O sea que yo creo que fue más que el oropel de la, del contacto con la familia real, que él yo creo que estaba muy por encima de esas cosas, aunque por supuesto por razón de su cargo tenía que mantenerlo, a él lo que le gustaba era el pueblo, el pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid. Y por supuesto, para los que por primera vez hayáis oído hablar de Caballero de Gracia, no tiene nada que ver con lo que dos siglos más tarde ¿eh? se empezó a comentar de Caballero de Gracia, la zarzuela, la tal, no tiene nada que ver. Eso, eso fue obra de los, de los masones y de los... Así que eh, el Caballero de Gracia me llaman, efectivamente, soy, pues no, eso, eso no tiene que ver con nuestro personaje. Eso es una cosa que, que se inventaron dos siglos más tarde, o tres siglos más tarde, o sea que... No, 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 no y tenía una, una tremenda, y coros, toda la actividad musical que tiene el oratorio es herencia de la actividad que elaboraba Jacobo de Grati, claro que sí. Don Fernando ha contado cosas muy interesantes, pero es un aspecto, por eso tenéis que leeros los libros, tenéis que leeros alguna biografía, porque si no, no vais a saber. ¿eh? Una última, perdona, una, perdona, es que os va a gustar una cosa que voy a contar que es simpática, ¿no? Hoy he estado yo en un retiro por la mañana con el cardenal eh, y sacerdotes de Madrid, bastante, estábamos muchos y tal, ¿no? Entonces, mmm, ha contado una cosa al final, de un clima así muy familiar y tal, y supongo que se puede contar también aquí, no creo que tenga ningún inconveniente, ¿no? Eh, él dice, decía don Carlos, que algunos obispos le dicen que tienen muchas preocupaciones y que no duermen bien. Entonces, don Carlos, don Carlos dice, pues yo os voy a dar eh, la pastilla que yo utilizo y yo duermo de un tirón, duermo de un tirón. Yo me voy, dice, con mucha frecuencia a, a rezar a alguna de las numerosas iglesias de Madrid donde hay enterrado algún santo, alguna santa, algún beato, alguna beata, algún venerable hasta el punto que van a hacer en la diócesis una especie de catálogo de iglesias de Madrid donde está enterrado un santo, un beato, un venerable. Por tanto, en ese catálogo aparecerá el, caballero, el oratorio de Caballero de Gracia, que tenemos al venerable Caballero de Gracia y a la beata Guadalupe Ortiz de Landazuri. ¿Eh? Así que, por favor, eh, venid a rezarle. Y luego, eh, pedirle favores para que el proceso pueda ir adelante mmm, Hace falta que en algún momento haya un milagro, además de otros muchos favores que demuestran que hay devoción al caballero. Eso es importante para demostrar la fama de santidad ¿eh? entre el pueblo. ¿eh? De modo que, por favor, rezarle y pedirle favores para que pueda llegar a haber algún milagro. El último favor que tengo constancia de que haya, lleg que haya llegado es una, una señora que yo conozco que le operaron de un tumor propio de las mujeres. ¿eh? Entonces le dieron unas sesiones de quimioterapia, pero vamos, lo operaron y sesiones de quimioterapia, pero no, no desapareció, no desapareció el tumor, no desapareció el tumor en esa, en esa sesión. ¿no? Entonces se encomendó al caballero de Gracia, se encomendó al caballero de Gracia, empezó una segunda sesión de quimioterapia, la tuvieron que interrumpir porque le dio una reacción alérgica. Y desapareció el tumor. No se puede decir que es un milagro estricto, porque si le dan una sesión de quimioterapia puede ser que sea causa de la sesión, aunque la interrumpieran. ¿eh? Pero es poco probable ¿no? que se pueda deber la quimioterapia. ¿no? Entonces, bueno, en fin, que le encomendemos favores. Y ahí tenéis el, ¿eh? la estampa y aquí también, etcétera. 
y nada más. Y encomendar que vaya bien el proceso y os avisaremos para cuando tenga lugar la clausura, que seguramente, como digo, será en octubre. Y son Fernando, un gran aplauso.